गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड अ पॉइंट कंस्ट्रक्टर एंड देयर टाइप्स वी ऑल्सो सी द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर व्हाट इज मीन बाय कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड और फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड आफ्टर क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस मेथड इज अ स्पेशल बिकॉज इट इज कॉल्ड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ज्याला तुम्हें एखाद क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार करता तेला ऑटोमैटिकली जी मेथड कॉल के लिए जते मटल जता कन्स्ट्रक्टर मटल जता मैं हाँ कन्स्ट्रक्टरच नेम आमचार क्लासच नेम हे सेम आते मनु ती स्पेशल मेथड है त्याच्या डिफरंट टाईप्स ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण लास्ट लेक्चरला स्टडी केल्या आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला अजून काय शिकायचं आहे तर कन्स्ट्रक्टर अँड देअर टाईप्स लास्ट कॅरेक्टरिस्टिक जी आपण स्टडी केली ती होती की कन्स्ट्रक्टर कॅन बी ओव्हरलोडेड मीन्स देअर आर डिफरंट टाईप्स ऑफ कन्स्ट्रक्टर इन आवर सिलॅबस देअर आर फोर टाईप्स ऑफ कन्स्ट्रक्टर फर्स्ट वन इज अ डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर सेकंड वन इज अ पॅरामिटराइज कन्स्ट्रक्टर थर्ड वन इज कॉपी कन्स्ट्रक्टर अँड फोर्थ वन इज अ एमटी कन्स्ट्रक्टर इन लास्ट लेक्चर वी हॅव स्टडी द डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर टुडे वी आर गोईंग टू स्टार्ट द सेकंड टाईप ऑफ कन्स्ट्रक्टर दॅट इज पॅरामिटराइज कन्स्ट्रक्टर वेन कन्स्ट्रक्टर ॲक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ पॅरामिटर्स देन इट इज नोन ॲज पॅरामिटराइज कन्स्ट्रक्टर द डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर इज प्रोवायडेड बाय द सिस्टम ॲटोमॅटिकली बट पॅरामिटराइज कन्स्ट्रक्टर इज कॉल बाय युजर्स आता पॅरामिटराइज कन्स्ट्रक्टर म्हणजे काय तर ज्या वेळेला युजर कन्स्ट्रक्टर कॉल करतो आणि त्या कन्स्ट्रक्टरसोबतच जर काही पॅरामिटर्स पास करत असेल तर त्याला काय म्हटलं जातं पॅरामिटराइज कन्स्ट्रक्टर फॉर एक्झाम्पल आपण फंक्शन्स हा टास्क शिकलो फंक्शनमध्ये सुद्धा डिफरंट टाईपचे फंक्शन्स आहेत की काही फंक्शन्स सम फंक्शन्स डज नॉट ॲक्सेप्ट एनी अर्ग्युमेंट्स अँड डज नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन सम फंक्शन्स ॲक्सेप्ट नंबर ऑफ अर्ग्युमेंट्स बट डज नॉट रिटर्न एनी व्हॅल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन हा सेकंड फंक्शनचा जो टाईप आहे तो कशाशी सिमिलर आहे तर ह्या कन्स्ट्रक्टरशी सिमिलर आहे ह्या पॅरामिटराइज कन्स्ट्रक्टरमध्ये कन्स्ट्रक्टर काय करू शकतो अर्ग्युमेंट ॲक्सेप्ट करू शकतो किंवा पॅरामिटर ॲक्सेप्ट करू शकतो मग ही अर्ग्युमेंट म्हणजे काय असणार आहे तर आपण जे कन्स्ट्रक्टरला वर्क दिलेलं आहे की टू कन्स्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट किंवा ऑब्जेक्टला इनिशलाइज करण्यासाठी कन्स्ट्रक्टरचा मेन यूज केला जातो मग हे ऑब्जेक्ट इनिशलायझेशन काम तुम्ही ॲज अ पॅरामिटर पास करून सुद्धा काय करू शकता करू शकता म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे तर पॅरामिटराइज कन्स्ट्रक्टर आता याचं एक सिम्पल आपण एक्झाम्पल इथं राईट डाऊन करूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की पॅरामिटराइज कन्स्ट्रक्टर कसा राईट डाऊन करतो क्लास स्टुडंट ओके हिअर आय डिक्लेअर अ क्लास स्टुडंट इन पब्लिक सेक्शन आय डिक्लेअर अ वन डेटा मेंबर दॅट इज इंटिजर रोल नंबर and one constructor student which accept this roll number int r so here write roll number is equal to r and here i write a method void get sorry void put which print the roll number see out roll number is से केअरफुली हिअर इन वर्ड मेन फंक्शन आय क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टुडंट एस वन सो गिव द पॅरामीटर एस वन वन झिरो वन अँड कॉल द मेथड एस वन डॉट पुट अँड गेट सी एच सी एर इथं जो क्लास मी तयार केलेला आहे तो क्लास कोणता आहे तर स्टुडंट हा क्लास तयार केलेला आहे आणि या स्टुडंट क्लासमध्ये मी काय केले तर एक डेटा मेंबर डिक्लेअर केलेला आहे रोल नंबर बाकीचे त्याच्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या बाकीच्या प्रॉपर्टीज ॲट्रीब्युटचा मी यूज केला नाही आहे फक्त मी इथं काय डिक्लेअर केलं तर रोल नंबर हा जो त्याचा ॲट्रीब्युट आहे तो रोल नंबर ॲट्रीब्युट मी इथे डिक्लेअर केलेला आहे आणि तो कुठे डिक्लेअर केलेला आहे तर पब्लिक सेक्शनमध्ये हे मी डिक्लेरेशन केलेलं आहे बिकॉज कन्स्ट्रक्टर्स आर 
आर ऑल्सो डिक्लेअर्ड इन पब्लिक सेक्शन जर तुम्ही कन्स्ट्रक्टर प्रायव्हेटमध्ये डिक्लेअर केलं तर तुम्हाला ॲक्सेस स्पेसिफायरचं तिथं तुम्हाला यूज सांगितलेलं आहे की ज्याला तुम्ही प्रायव्हेट ॲक्सेस स्पेसिफायर यूज करता त्याला डेटा मेंबर्स आणि मेंबर फंक्शन्स कसे ॲक्सेस केले जातात पब्लिकली कसे ॲक्सेस केले जातात त्यामुळे आपण प्रत्येक एक्झाम्पल जे सॉल्व्ह करणार आहोत त्याच्यामध्ये ॲक्सेस स्पेसिफायर हा पब्लिकच ठेवणार आहे की जेणेकरून आपल्याला एरर्स ह्या मिनिमाइज करता येतील सो सी इयर पब्लिक ॲक्सेस स्पेसिफायर यूज केलेला आहे आणि एक डेटा मेंबर डिक्लेअर केलेला आहे रोल नंबर आता इथं मी एक कन्स्ट्रक्टर राईट डाऊन केलं आहे बघा कन्स्ट्रक्टरचं मिनिंग काय आहे तर ज्या वेळेला तुमच्या कन्स्ट्रक्टरचं नेम आणि क्लासचं नेम जर सेम असेल तर तो काय ट्रीट केला जातो ॲज अ कन्स्ट्रक्टर ट्रीट केला जातो सो हियर स्टुडंट स्टुडंट म्हणजे दोन्हींचंही नेम कसं आहे सेम आहे मग इथं ह्या कन्स्ट्रक्टरची जी काही डेफिनेशन आहे किंवा कन्स्ट्रक्टरची जे राऊंड ब्रॅकेट्स आहेत या राऊंड ब्रॅकेट्समध्ये मी काय केलं आहे तर इंट आर हा एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केला आहे आपल्याला माहिती आहे की व्हेरिएबलचे स्कोप कसे असतात तर काही व्हेरिएबल लोकल असतात काही ग्लोबल असतात आता इंटिजर रोल नंबर हा जो व्हेरिएबल डिक्लेअर केला आहे तो कसा आहे तर क्लास लेवलचा आहे त्याचा स्कोप पूर्णपणे हा क्लास पुरतासुद्धा आहे आणि क्लासच्या बाहेर जाऊन सुद्धा तुम्ही त्याला ॲक्सेस करू शकता मग मला ह्या रोल नंबरसाठी एक व्हॅल्यू असाईन करायची आहे पण कशी असाईन करायची तर त्याच्यासाठी एक पॅरामीटर पास करायचं आहे मग पॅरामीटर पास करत असताना मला इथं फ <coughs> जे काही कन्स्ट्रक्टर यूज करतो आहे त्याच्यामध्ये एक लोकल व्हेरिएबल यूज करावा लागणार आहे का कारण ज्याला मी पॅरामीटर म्हणून पास करते त्याला तिथे एक व्हॅल्यू मी पास करणार आहे आणि ते व्हॅल्यू ॲक्सेप्ट करण्यासाठी ह्या कन्स्ट्रक्टरमध्ये मला एक लोकल व्हेरिएबल डिक्लेअर करावा लागणार आहे ज्या पद्धतीने आपण फंक्शन डिक्लेअर करतो फंक्शन विथ आर्ग्युमेंट्स त्याला त्या फंक्शनमध्ये आपल्याला काही लोकल्स व्हेरिएबल डिक्लेअर करावे लागतात की जी व्हॅल्यू आपण पास केलेली आहे ती व्हॅल्यू ॲक्सेप्ट करण्यासाठी कारण आपल्याला माहिती आहे की आपण व्हॅल्यूवरती डायरेक्ट ऑपरेशन करू शकत नाही जे काही आपण करतो ते व्हेरिएबलवरती करतो कारण व्हेरिएबल हे काय केले जातात मेमरीमध्ये स्टोअर केले जातात त्यामुळे इथं मला एक लोकल व्हेरिएबल डिक्लेअर करावा लागला इंट आर आणि मग ज्याला तिकडून मी हा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला एस वन आणि त्याला वन झिरो वन ही व्हॅल्यू पास करते त्याला वन झिरो वन ही व्हॅल्यू कुठे येणार आहे इंटिजर आरमध्ये येणार आहे आणि ती व्हॅल्यू मला कुठं असाईन करावी लागणार आहे तर रोल नंबरला का कारण आर हा व्हेरिएबल कसा आहे लोकल आहे त्याचा स्कोप फक्त ह्या कन्स्ट्रक्टर पुरता मर्यादित आहे त्याच्या बाहेर गेल्यानंतर त्याचं अस्तित्व झिरो आहे सो वन झिरो वन जी मी व्हॅल्यू पास करणार आहे त्याच्यासाठी मी एक हा लोकल व्हेरिएबल डिक्लेअर केला आर आणि रोल नंबर इज इक्वल टू आर म्हणजे जे काही तुम्ही व्हॅल्यू पास करणार आहात कन्स्ट्रक्टरला ती पहिल्यांदा कुठे येणार आहे ह्या आर व्हेरिएबलमध्ये येणार आहे आणि नंतर ती व्हॅल्यू काय केली जाणार आहे या रोल नंबर ह्या व्हेरिएबलला काय केली जाणार आहे असाईन केली जाणार आहे मग इथं मी अजून एक फंक्शन राईट डाऊन केलं वर्ड पुट नावाचं की ज्याच्यामध्ये मी सी आउट मॅसेज केलेला आहे सी आउट रोल नंबर इज अँड रोल नंबर रोल नंबर जो पास करणार आहे युजर तो रोल नंबर काय करायचा आहे इथं प्रिंट आऊट करायचं आहे इथं फंक्शन संपले इथं कन्स्ट्रक्टरची डेफिनेशन संपले आणि इथं तुमचा क्लास कम्प्लीट झालेला आहे आता वॉर्डमेनमध्ये गेल्यानंतर आपली पहिली टास्क काय असणार आहे तर त्या फंक्शनसाठी आपल्याला किंवा ह्या क्लाससाठी पहिल्यांदा आपल्याला ऑब्जेक्ट क्रिएट करावं लागणार आहे वर्ड मेन त्याच्यामध्ये आपण क्लास कुठला डिक्लेअर केलेला आहे स्टुडंट म्हणून मी इथं काय केलं तर स्टुडंटचा एस वन हा ऑब्जेक्ट तयार केला आता स्टुडंटचा एस वन हा ऑब्जेक्ट तयार झाल्या झाल्या आपल्याला माहिती आहे की एक डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कॉल होतो की जो मी याच्यामध्ये राईट डाऊन केलेला नाही आहे पण ॲटोमॅटिकली सिस्टीम एक कन्स्ट्रक्टर प्रोव्हाइड करतं आणि त्याला आपण काय म्हणतो तर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर मग इथं मी एस वन डॉट वन झिरो वन बघा इथं मी ऑब्जेक्टचा यूज केलेला आहे एस वन आणि इथं ब्रॅकेटमध्ये मी काय केलेलं आहे तर त्याला एक व्हॅल्यू पास केलेली आहे वन झिरो वन हा जो ऑब्जेक्ट तयार होतो आहे ह्या मी डायरेक्टली इथं सुद्धा ते राईट डाऊन करू शकते वरती ज्या ठिकाणी आपण ऑब्जेक्ट तयार केलेला आहे त्या ठिकाणी सुद्धा मी काय करू शकते तर एस वन वन झिरो वन हे पास करू शकते मग ज्याला मी एस वन वन झिरो वन म्हणते त्याला ऍटोमॅटिकली काय होणार आहे तर ते जे काही ऑब्जेक्ट तयार होते इथं आपण हे स्टेप स्किप करूया आणि डायरेक्टली इथं मेन्शन करते मी एस आणि वन ओके 
इत स्टूडेंट एस वन हा ऑब्जेक्ट तैयार है और हा एस वन ली एक वैल्यू पास के लिए वन जीरो वन मजे हा कन्स्ट्रक्टर कॉल के जा रहा है हा कन्स्ट्रक्टर कसा है तो पैरामीटर है ये कस ओखाएं तो हा कन्स्ट्रक्टर की जी बॉडी है कि कन्स्ट्रक्टर के जे राउंड ब्रैकेट्स हैं तो राउंड ब्रैकेट्स मे जर एखी व्ल्यू मेन्शन के लिए तो कन्स्ट्रक्टर कसा आतो है पैरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर मैं ज्यादा हा ऑब्जेक्ट तैयार हो रहा है एस वन तैयार वन जीरो वन ही वैल्यू तेल पास के लिए जा रहा है इधन तो जम्प कूट मारना है तो हा पैरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर वरती जम्प करना है आता इत आन जी तुम्हें वैल्यू वन जीरो वन पास के लिए ती पंदा एखाद लोकल वेरिएबल मे स्टोर करा लगन है ती वैल्यू कशा मे स्टोर के लिए जा रे आर हा वेरिएबल मे स्टोर के लिए जा रे आता आर मधे स्टोर के ती वैल्यू जी है ती क्लास लेवल वेरिएबल असाइन कराला पाजे तो तुम्हें ती का करू शता यूज करू शता सो हियर राइट रोल नंबर इज इक्वल टू आर देन वैल्यू वन जीरो वन इज असाइन टू द वेरिएबल रोल नंबर विच वेरिएबल इज क्लास लेवल म आता रोल नंबर ला वैल्यू मैं आने ली है वन जीरो वन तेजनतर मी पुट नावाच फंक्शन राइट डाउन के लिए कॉल के एस वन डॉट पुट आईला इत का जाए तुम्हारा रोल नंबर प्रिंट आउट करूँ दिला जाए यहाँ आउटपुट का रोल नंबर इज वन वन जीरो वन हे हा प्रोग्राम से का मिलना है आउटपुट मिलना है बगा लक्षा घया ज्या पद्धति आप फंक्शन्स कॉल करो ताच पद्धति इत कन्स्ट्रक्टर कॉल के लिए जता फ डिफरन्स एवडाच है कि ज्यादा अपन फंक्शन कॉल करो तो फंक्शन से नेम तिथ अपने तो ऑब्जेक्ट सोबत मेन्शन कराव लगते प्यावेला तुम्हें कन्स्ट्रक्टर कॉल करता है तो कन्स्ट्रक्टर हा ऑब्जेक्ट क्रिएशन सोबत का डायरेक्टली कॉल के जो लक्षा आल तुम्हार कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है तो कसा राइट डाउन किया जो अजु एक अपन एक्जाम्पल बगू कि ज्यादा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर का ही यूज किया जा रहा है पैरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर का ही यूज किया जा रहा है अपन एक कैरेक्टरिस्टिक संगित कि कन्स्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड मजे एक प्रोग्राम मे तुम्हें मल्टीपल कन्स्ट्रक्टर का यूज करू शता एक एक्जाम्पल अपन इतना स्टडी करू कन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ओके हियर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इत दोन टाइप से कंस्ट्रक्टर्स आप ओवरलोड करना आहोत ती मी क्लास तैयार करते रेक्टैंगल बगा इत अपने एक एरिया कैलक्युलेट कराया है रेक्टैंगल का बाय यूजिंग द कन्स्ट्रक्टर लास्ट सेशन मे का ही अपन एक्जाम्पल्स ये रिनेटेड बगित कि सर्कल का एरिया कसा कैलक्युलेट किया जो ट्रैंगल का एरिया कसा कैलक्युलेट किया जो अपन डिफरंट टाइप से फंक्शन्स यूज के लिए फंक्शन का यूज करूँ आप इनपुट ऐक्सेप्ट करो पता इत अपने फंक्शन यूज कराएं तोबत का यूज कराए तो कन्स्ट्रक्टर ही यूज कराएँ अपन टू टाइप से कन्स्ट्रक्टर्स इतना यूज करना आहोत एक है डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आ सेकेंड वन आना है पैरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर या दोन ही कन्स्ट्रक्टर का यूज कर रेक्टैंगल का एरिया जो है तो रेक्टैंगल का एरिया कैलक्युलेट करना आहोत जैसे मैं क्लास डिक्लेर के लिए क्लास रेक्टैंगल आता हा क्लास मे मैं का पैयादा मेन्शन करता आल पाजे तो माला डेटा मेम्बर्स कुछ लगना है तो माला रेक्टैंगल का एरिया जर कैलक्युलेट कराए तो माला दोन वेरिएबल्स की गरज आना है एक आना है लेंथ आ एक है तीन विड़थ बरबर है हाइट आ विड़थ या दोन वेरिएबल्स माला लगना है आ अजु एक वेरिएबल माला डिक्लेर करावा लगन है एरिया नावाचा कि जो का करना है हाँ एरिया कैलक्युलेट करना है सो राइट हियर एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक ओके इंट हाइट विड्थ एंड एरिया 
सी हियर मी इत तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर के लिए पहला वेरिएबल डिक्लेयर के लिए हाइट कि ज्यादे लेंथ स्टोर के लिए जाए सेकेंड वन वेरिएबल डिक्लेयर के लिए विथ कि ज्यादे ब्रेड स्टोर के लिए जाए आ थर्ड वन वेरिएबल डिक्लेयर के लिए एरिया कि ज्यादे मी एरिया कैलक्युलेट करना है आता मज़ा पैला फोकस का आना है तो मैं कन्स्ट्रक्टर वपराय अपन एक्जाम्पल कशा रिनेटेड बढ़त है तो कन्स्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अपन कन्स्ट्रक्टर जे फंक्शनैलिटी अपन फंक्शन सा यूज करते मुझे इनपुट घे फंक्शनैलिटी का यूज अपन कशा सा करते कन्स्ट्रक्टर मध्य करते कि जिथे तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कराव लगता आता ज्यादा तुम्हें कन्स्ट्रक्टर यूज करता ज्यादा पैयादा कन्स्ट्रक्टर यूज कराए तो डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कि जो सीस्टम ऐटोमैटिकली कॉल करते सो हियर राइट फर्स्ट अपॉन रेक्टैंगल द नेम ऑफ क्लास एंड फंक्शन इज द सेम सो इट इज अ डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आता हे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टरला मी का टास्क देते तर इतना मी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते मजे फॉर एक्जाम्पल जर यूजर ने कोत्या हाइट आ वीट सा जर वैल्यू दिला नहीं तरी ही जर एरिया कैलक्युलेट कराएं तो ताकि का ही स्पेसिफिक वैल्यू अपन प्रोवाइड करना आहोत आते इनिशियलाइजेसन काम मी कु करते हे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर मधे करते मी इत हाइट इज इक्वल टू फोर एंड विथ इज इक्वल टू फाइव ओके हा एक मैं कन्स्ट्रक्टर डिक्लेयर के कन्स्ट्रक्टर मधे मैं का संगित है तो हाइट की वैल्यू फोर आट की वैल्यू फाइव संगित है और हा कन्स्ट्रक्टर डिक्लेयर के लिए हा कन्स्ट्रक्टर कसा है तो डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर है का कारण या जी डेफिनेशन है कि वह ये जे राउंड ब्रैकेट्स हैं तैमे अपन का ही ही एंटर के लिए नहीं है कि वह का ही वैल्यू पास के लिए नहीं है मैं वेला जो कन्स्ट्रक्टर आतो तो कोई डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आता मैं सेकेंड कन्स्ट्रक्टर लिखते रेक्टैंगल इंट एल एंड इंट बी ओके हा मैं सेकेंड टाइप का कन्स्ट्रक्टर लिखा कि जो कन्स्ट्रक्टर का करते दोन पैरामीटर्स एक्सेप्ट करते एक है एल आ एक है बी मैं मगाशी संगित तुम्हारा कि एल आ बी हे जे वेरिएबल्स ज्यादा तुम्हें कन्स्ट्रक्टर मे डिक्लेर करता कि एखाद फंक्शन मे डिक्लेर करता तेला लोकल वेरिएबल्स आता मैं ज्यादा वैल्यू है तै तुम्हारा क्लास लेवल वेरिएबल असाइन कराव लगता देन फर्स्ट टास्क इज हाइट इज इक्वल टू एल एल मधे जी वैल्यू यार है ती कशा मधे जा रहा है आता हाइट मधे जा रहा है विड्थ मधे को वैल्यू यार है तो जी बी मधे वैल्यू पास के लिए जा रहा है ती कशा मधे जा रहा है आता बी म विड मधे मिलना है मजे आता दोन ही कन्स्ट्रक्टर अपन राइट डाउन के लिए पहला कन्स्ट्रक्टर जो है अपना तो है डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर मी तो एक कमेंट राइट डाउन करते डिफॉल्ट ओके okay? हा सेकेंड वन जो कन्स्ट्रक्टर अपन कॉल के तो होता पैरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर ओके okay? आता मी एक फंक्शन राइट डाउन करते कैलक्युलेट एरिया कि ज्यादा तो काय करना है दोन ही हा कन्स्ट्रक्टर जे हैं ता यूज करूँ एरिया कैलक्युलेट करना है सो हियर राइट वर्ड गेट एरिया गेट एरिया नावाच मी इत फंक्शन कॉल करते ज्यादे मैं का टास्क परफॉर्म करना है तो माला एरिया जर कैलक्युलेट कराए तो मैं फंक्शन यूज कराव लगन है कि एरिया नावाच वेरिएबल अपन ऑलरेडी डिक्लेर के लिए एरिया इज इक्वल टू हाइट इन टू विड्थ ओके एंड सो प्रिंट कैलक्युलेटेड एरिया सी आउट एरिया ऑफ रेक्टैंगल इज इक्वल टू कशा मधे एरिया स्टोर के वो तो हा एरिया है अवेरिएबल मधे ओके फंक्शन कंप्लीट हियर क्लास डेफिनेशन इज टर्मिनेट बगा आता अपना क्लास की लेंथ वाढ़ चलने ली है आतापर्यंत अपन अगर साधे साधे सोपे सोपे एक्जाम्पल स्टडी करी हो इतन फुढ़े अपने क्लास की जी लेंथ है ती क्लास की लेंथ इन्क्रीज करा लगना है इत अपन दोन ही कन्स्ट्रक्टर का यूज के लिए प्लस एक फंक्शन वपरले है गेट एरिया नावाच आता वॉर्डमेन मध्य अपना नेक्स्ट टास्क का तर हा जो रेक्टैंगल क्लास अपन डिक्लेर के लिए अपने ऑब्जेक्ट तैयार कराव लगन है तैसे मैं वॉर्डमेन फंक्शन राइट डाउन करते वॉर्डमेन 
ओके फर्स्ट टास्क का अपनी तो अपन जो रेक्टैंगल क्लास डिक्लेर के एक ऑब्जेक्ट तैयार करावा लगन है रेक्टैंगल आर वन ओके रेक्टैंगल आर वन हा मैं ऑब्जेक्ट तैयार के आता ज्याला मैं रेक्टैंगल आर वन मनते इत जो कन्स्ट्रक्टर कॉल के जाना है तो को तो डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर बरबर ज्यादा मैं को कन्स्ट्रक्टर कॉल करी नहीं तो सीस्टीम जो कन्स्ट्रक्टर कॉल करते तो तो डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर मैं ज्यादा मैं रेक्टैंगल आर वन मनते हा जो कन्स्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कॉल के जाए अपन इनिशलाइज का हाइट आ वेट सा एक वैल्यू स्पेसिफाई के लिए हाइट इज इक्वल टू फोर एंड वीड्थ इज इक्वल टू फाइव मैं तो आर वन का यूज करूँ आर वन डॉट गेट एरिया कैलक्युलेट करते बगा मी तो को ही पैरामीटर पास के लिए नहीं है यूजरकून तिथ को ही एक्सेप्ट वैल्यू के लिए नहीं है तरी सु मी का करते तर एरिया कैलक्युलेट कराया प्रयत्न करते हा कभी पॉसिबल हो रहा है तो ज्यादा मैं कन्स्ट्रक्टर मे जर त वैल्यू असाइन के जर मैं कन्स्ट्रक्टरला इनिशलाइजेशन की टास्क संगित तो मी एरिया कैलक्युलेट करू शकते मी अजु एक ऑब्जेक्ट तैयार करते रेक्टैंगल आर टू आता हाँ आर टू मधे मैं का करते तर हाइट आ वेट साय करते वैल्यू स्पेसिफाई करते ओके मी तो रेक्टैंगल आर टू मनते वेला वैल्यू का पास करते तर टेन आ सिक्स हा ज्याला ऑब्जेक्ट तैयार किया जाए तो वेला को कन्स्ट्रक्टर कॉल के जाना है तो पैरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर कॉल के जाए तो आला ही टेन ही वैल्यू कुनाला असाइन के लिए जाना है वेरिएबल एल लाइन के लिए जा रे सिक्स ही जी वैल्यू है ती कु असाइन के लिए जा रे तो जे तुम्हारा बी हा वेरिएबल है तो वेरिएबलला ही वैल्यू असाइन के लिए जा रे फिफ्टीन ही वैल्यू टेन आ फिफ्टीन हा वैल्यू मी पास करते टेन ही जी वैल्यू है ती एल असाइन के लिए जाना है और फिफ्टीन ही जी वैल्यू है ती बी असाइन के लिए जाना है अपन बगित कि ज्याला तुम्हें फंक्शन मे वेरिएबल वपरता तैयार के लोकल आता मैं का तुम्हे जे का क्लास लेवल की वेरिएबल है तला ती वैल्यू असाइन के लिए मजे हाइट सा वैल्यू मिला टेन आट सा जी वैल्यू मिला ती मिला फिफ्टी आता इत से टाइप का ही कन्स्ट्रक्टर कॉल के आता माला हा से टाइप का कन्स्ट्रक्टर का यूज करूँ माला गेट एरिया कैलक्युलेट कराए ओके ज्याला मी आर टू डॉट गेट एरिया मनते इत जो एरिया कैलक्युलेट के जाए तैयारी वैल्यू का जा रे टेन एंड फिफ्टीन हा वैल्यू तैयारी घर है ज्यादा मैं आर वन डॉट गेट एरिया मनते मी कन्स्ट्रक्टर मे ज्या वैल्यू इनिशलाइज के लिए फॉर एक्जाम्पल हाइट सा फोर्थ और वेट सा फाइव क्या वैल्यूं का यूज करूँ आर वन हा रेक्टैंगल एरिया कैलक्युलेट किया जाए आर टू सा एरिया जर कैलक्युलेट कराए तो टेन आ फिफ्टीन है जे अपन पैरामीटर्स पास के लिए यूज किया जाए लक्षा आल तुम्हार कि आप कन्स्ट्रक्टर का यूज ज्या पद्धति आप प्रोग्राम मे फंक्शन्स वपरतो पद्धति आप प्रोग्राम मे कन्स्ट्रक्टर का ही यूज करू शको तुम्हारा एग्जाम हरती क्वेश्चन विचार जो कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्स्ट्रक्टर एंड बेसिक सिंटैक्स हा तो थेरोटिकल क्वेश्चन तुम्हारा हरती विचार जो प्लस एखाद जे प्रोग्राम्स अपने फाइव नंबर का क्वेश्चन है तैमे जे प्रोग्राम्स विचार जता तिथ का ही वेला तुम्हारा स्पेसिफाई के कन्स्ट्रक्टर का यूज करा म बेसिक डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर कि पैरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर जे है तैयार यूज तुम्हारा तिथ कर संगित जो लक्षा आल तुम्हार कि इत अपन रेक्टैंगल का एरिया कैलक्युलेट के अपन कन्स्ट्रक्टर यूज के एक होता डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आकेंड वन यूज के तो है पैरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर एक्जाम्पल प्रोग्राम कोड तुम्हार नोटबुक मे राइट डाउन करूँ घया अपने नेक्स्ट टाइप का कन्स्ट्रक्टर स्टडी कराए ओके थर्ड टाइप का कन्स्ट्रक्टर बगू अपन आता हम आउटपुट तुम्हें मेन्शन करा तिथे आउटपुट लिहा प्रोग्राम का दोनों का ही एरिया कैलक्युलेट करा आर वन का एरिया का आर टू सा एरिया का दोन ही कैलक्युलेट करूँ तिथ राइट डाउन करा
थर्ड टाइप का कंस्ट्रक्टर जो है तो है कॉपी कंस्ट्रक्टर इट पास ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर फॉर एग्जाम्पल इकड़े लक्ष दें थर्ड टाइप का जो कंस्ट्रक्टर है तो है कॉपी कंस्ट्रक्टर आता कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मधला एक टाइप है पन इत आर्ग्युमेंट्स ज्या पास के थोड़ाशा डिफरंट है ज्यादा अपन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मन तो पास करते वैल्यू पास करते बरबर है राउंड ब्रैकेट मे अपन का इंटेजर वैल्यू अल कि कैरेक्टर वैल्यू अपन तिथ पास करो तिथ का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हा जो थर्ड टाइप का कंस्ट्रक्टर है कॉपी कंस्ट्रक्टर हा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से सिमिलर है फ्त ये ज्या वैल्यू पास के कि जे पैरामीटर पास के डिफरंट है ज्यादा तुम्हें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मनता ज्यादा अपन वैल्यू पास करते ज्यादा अपन कॉपी कंस्ट्रक्टर मन तो तिथ का पास के जता होल ऑब्जेक्ट ऐज अ पैरामीटर मन पास के बगा एक सेंटेन्स मैं इतना राइट डाउन के लिए इट पास ऑब्जेक्ट ऐज अ पैरामीटर ज्यादा एखाद कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल के जो ताला तुम्हें क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट तैयार के लिए को एक ऑब्जेक्ट तुम्हें का करता तिथ पैरामीटर मन पास करता मनु मटल जता कॉपी कंस्ट्रक्टर मटल जो ज्यादा तुम्हें ऑब्जेक्ट ऐज अ पैरामीटर मन पास करता तला जो ऑब्जेक्ट तुम्हें पास करता तो ऑब्जेक्ट के सगले व्हेरिएबल्स अल तला जे का इनिशलाइजेसन के न्यू इन्स्टन्सला कॉपी के इतना तो राइट डाउन कसा के जो बीत पैलदा लक्ष दया कि इतना मैं स्टूडेंट एस लिखे है मजे मैं क्लास जो डिक्लेर के तो मज़ा स्टूडेंट नवाच क्लास है मैं तेज एक ऑब्जेक्ट तैयार के लिए कि जो एस है तो इत को कंस्ट्रक्टर कॉल होना है वो तो इतने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होना है तैनतर मी पर एक ऑब्जेक्ट तैयार के लिए स्टूडेंट एस टू नवाच पा तैयार के लिए पैरामीटर जी लिस्ट है तो पैरामीटर लिस्ट मे मी यस लिखेल है को वैल्यू पास के लिए का नहीं है मा हा एस का है तो स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है तो वेला जो कंस्ट्रक्टर कॉल के जो तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बढ़ा ज्यादा तुम्हें ऑब्जेक्ट ऐज अ पैरामीटर मन पास कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल के जो तो राइट डाउन कसा के जो बर नेम सेम से क्लास तो फक्त एक्सेप्ट करता थोड़ा सा डिफरेंट ये ज्यादा तुम्हें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा ताला तो कंस्ट्रक्टर को टाइप से वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं पैयादा अपन डेटा टाइप लिखो इत सुधा स्टूडेंट अपन ऑब्जेक्ट पास कर आहोत एस हा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास का पास कर आहोत मन अपने का राइट डाउन कराव लगल तो स्टूडेंट हाँ टाइप जाए जे का बेसिक अपन डेटा टाइप एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है कि टाइप इत तुम्हारा एम्परसेंट साइन पास कराव लगते ज्यादा तुम्हें पैरामीटर एज अ वैल्यू पास करता को साइन की गरज नहीं है पन इत तुम्हें होल ऑब्जेक्ट का करता है तीन कॉपी पास करता है मनु इत का जर एम्परसेंट साइन मे रेफरन्स पास के जो ऑब्जेक्ट नेम या पद्धति तुम्हारा का करता तो, तर कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करता तो। आणि फोर्थ टाइप का जो कंस्ट्रक्टर आहे तो आहे एम्प्टी कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट प्रोवाइड टास्क इट्स बॉडी 
is empty बघा फोर्थ टाइपचा जो कन्स्ट्रक्टर आहे तो आहे एम्प्टी कन्स्ट्रक्टर एम्प्टी कन्स्ट्रक्टरचं मीनिंग काय आहे तर विच डज नॉट एनी विच डज नॉट प्रोवाइड एनी टास्क हा जो टाइप आहे कन्स्ट्रक्टरचा जो कोणतीच टास्क परफॉर्म करत नाहीये म्हणजे त्याची बॉडी कशी आहे एम्प्टी आहे म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं तर एम्प्टी कन्स्ट्रक्टर बघा अगदी त्याच्या डेफिनेशननुसारच किंवा त्याचं जे नेम असाईन केलेलं आहे त्याच्यानुसारच तो टास्क परफॉर्म करते एम्प्टी म्हणजे काय तर त्याच्या बॉडीमध्ये काहीच टास्क परफॉर्म करायला सांगितली नाही आहे किंवा हा जो कन्स्ट्रक्टर कॉल होतो त्याला त्याला काहीच वर्क दिलं जात नाही त्याला काय म्हटलं जातं तर एम्प्टी कन्स्ट्रक्टर मग हा राईट डाऊन कसा केला जातो तर ज्या पद्धतीने आपण डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर राईट डाऊन करतो सेम त्याच पद्धतीने हा कन्स्ट्रक्टर राईट डाऊन केला जातो फक्त बेसिक डिफरन्स काय तर ज्याला तुम्ही डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर राईट डाऊन करता त्याला त्याची जी बॉडी आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याला काहीतरी टास्क परफॉर्म करायला देता आणि ज्याला तुम्ही एम टी कन्स्ट्रक्टर म्हणताय त्याला त्याची बॉडी काय केली जाते एम ठेवली जाते म्हणजे तिथं काहीच त्याला टास्क दिली जात नाही त्याला काय म्हटलं जातं तर एम टी कन्स्ट्रक्टर लक्षात आलं तुमच्या कन्स्ट्रक्टर कन्स्ट्रक्टरचे फोर टाईप्स कुठले कुठले आहेत आणि ते प्रोग्राममध्ये यूज कसे करायचे ते आजचं लेक्चर जे आहे त्याचं लेक्चर आपण इथंच स्टॉप करूयात नेक्स्ट कंटेंट जो असेल तो टुमारो लेक्चरला स्टडी केला जाईल हॅव अ नाईस डे